welcome back this can be your story in ningalde kathayaga യോസഫിൻ്റെ കഥയെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് മുപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള പതിമൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ അതിൽ മുപ്പത്തെട്ട് മാത്രം യഹൂദയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ബാക്കി ഏകദേശം എല്ലാം യോസഫിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ബൈബിളിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉൾക്കേട്ട പഴയ നിയമത്തിലാകട്ടെ പുതിയ നിയമത്തിലാകട്ടെ അവരെല്ലാം പച്ചയായ മനുഷ്യർ നമ്മെ പോലെ പച്ച മാംസത്തിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യരാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തോടു കൂടെ ചേർന്ന് നടന്നപ്പോൾ അവർ വ്യത്യസ്തരായി മാറി സാധാരണ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായി ഈ തലമുറയിൽ നമുക്കും ദൈവത്തോടു കൂടെ ജീവിച്ചാൽ വ്യത്യസ്തരായി ജീവിക്കാൻ കഴിയും സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ സാധ്യതകൾക്കപ്പുറത്ത് ദൈവത്തിന് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളിവിടെ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഫോർ ഹിസ് ഗ്ലോറി ആൻഡ് ഫോർ ഹിസ് പർപ്പസസ് നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ തിക്താനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കാണും ചെറുപ്പകാലത്ത് മക്കളുടെ തമ്മിലുള്ള ചില ചില കൊച്ചു കൊച്ചു പിണക്കങ്ങളാകാം അത് പിന്നീട് ഭയങ്കരമായി വൈരാഗ്യമായി അതിഭീകരമായി ഒക്കെ വന്ന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്ന നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പകയും വെറുപ്പും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള പോർവിളിയും ചിലപ്പോൾ അത് കോടതി കേസുകളിലൊക്കെ എത്തിച്ചേരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പല കുടുംബങ്ങളും കാണാറുണ്ട് എന്നാലും യോസഫിന് ഇതുപോലുള്ള നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം തകരുന്ന നമ്മൾ ഹൃദയം തകർന്ന് കരയുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ താൻ പോയിട്ടും ദൈവഭയം നിമിത്തം തെറ്റിലേക്ക് തിരിയാതെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന ഒരു ചരിത്രമാണ് യോസഫിൻ്റെ ചരിത്രം അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി തൻ്റെ ജീവിതം കിടക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടപുത്രൻ എല്ലാവരാലും ത്യജിക്കപ്പെട്ട ഒരു അടിമ എന്നാൽ അവസാനം ഉന്നതനായ ഒരു ഭരണാധികാരി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ദൈവനെ കൊണ്ടുപോയി എത്തിച്ചു നാമും ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചാൽ ദൈവിക വഴികളിൽ നടന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മനോട് സഹകരിച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ദൈവത്തിന് നമ്മെക്കുറിച്ചും പദ്ധതിയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും പ്രലോഭനങ്ങൾ വരാം ആ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വീണു പോകാതെ ചിലർ പറയുന്നത് നീതിമാൻ ഏഴ് പ്രാവശ്യം വീണാലും നിലം പരിചായി എഴുന്നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് പാപത്തിൽ വീഴുന്ന കാര്യമൊന്നല്ല ഈ പറയുന്നേ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പോയി ഏഴ് പ്രാവശ്യം പോയി പാപം ചെയ്ത് വ്യഭിചാരം ചെയ്ത് വേണ്ടാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നുമല്ല പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില വീഴ്ചകൾ പോലെ പലതിൽ ഇടിവുകൾ വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുവുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ചിലതിലൊക്കെ ചില വീഴ്ചകൾ തോന്നിയാലും കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അതല്ലാതെ പാപത്തിൽ വീഴുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല പാപത്തിൽ വീഴണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അപ്പോൾ പൊത്തീഫറിൻ്റെ ഭാര്യ യജമാനൻ്റെ ഭാര്യ തന്നെ തന്നെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചിട്ട് പോലും താൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി സെക്ഷൽ സെൻസിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ആകെയുള്ള വഴി ഓടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള ദൈവഭയമാണ് അപ്പോൾ എത്ര ഭയങ്കരമായ അഭിഷേകം ഇല്ലേലും കൃപയില്ലേലും കൃപാവരമില്ലേലും പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടുവാനായിട്ട് ആകെ വേണ്ടത് ദൈവഭയമാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ദൈവഭയം ദൈവഭയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ വിട്ടുകൂടും ഇല്ലെങ്കിലാണ് നമ്മളവിടെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്ന് പാപത്തിൽ വീഴുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവസാനം ഈ തൻ്റേതല്ലാത്ത കാരണങ്ങളാൽ തൻ്റെ ഫോൾസ് എവിഡൻസ് തൻ്റെ തന്നെ സ്വന്തം വസ്ത്രം കൊണ്ടുവന്ന് ആ സ്ത്രീ ഭർത്താവിനെ കാണിച്ച് ഇവൻ എന്നെ വഷളാക്കാൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടപ്പിച്ചു പക്ഷേ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നു അവനിങ്ങനെ കയ്പ് നിറഞ്ഞ് ദൈവത്തെയും പഴിച്ച് ലോകത്തെ പഴിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഓ എല്ലാത്തിനോടും ദേഷ്യമാണ് ജീവിതത്തോടും ദേഷ്യം അവരവരോടും ദേഷ്യം അങ്ങനെയൊന്നും ഹി നെവർ ബിക്കെയും ബിറ്റർ ബട്ട് ഹി ബിക്കെയും ബെറ്റർ ഈച്ച് ടൈം അവനിങ്ങനെ കയ്പ് നിറഞ്ഞവനാകുകയല്ല ഓരോ പ്രാവശ്യവും തൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ 
ക്വാളിറ്റി കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുപോന്നു ക്ഷമിക്കേണ്ടവർ ക്ഷമിച്ചു റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടവർ റിലീസ് ചെയ്തു മറക്കേണ്ടവർ മറന്നു ആ മുന്നോട്ട് പോവുക ഓക്കെ നാൽപ്പതാമത്തെ അധ്യായം അനന്തരം മിശ്രയും രാജാവിൻ്റെ പാനപാത്ര വാഹകനും ഇത് ജയിലിൻ്റെ അകത്താണ് മിശ്രയും രാജാവിൻ്റെ അഥവാ ഫറവോൻ്റെ പാനപാത്ര വാഹകൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കബ്ബർ ബട്ട്ലർ അപ്പക്കാരനും ബേക്കർ മിശ്രയും രാജാവായ തങ്ങളുടെ യജമാനോട് കുറ്റം ചെയ്തു ഇവർ രണ്ടുപേരും ജോലിക്കിടയിൽ എന്തോ തെറ്റ് കാണിച്ചു ആരൊക്കെയാണ് പാനപാത്ര രാജാവിന് വീഞ്ഞിങ്ങിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പാനപാത്ര വാഹകനും അതുപോലെ അവിടെ ബേക്കറായിട്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ ബേക്കറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബേക്കറും ഫറവോൻ പാനപാത്ര വാഹകന്മാരുടെ പ്രമാണിയും അപ്പക്കാരുടെ പ്രമാണിയുമായ തൻ്റെ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് കോപിച്ചു അവരെ അകമ്പടി നായകൻ്റെ വീട്ടിൽ യോസഫ് ബദ്ധനായി കിടന്ന കാരാഗ്രഹത്തിലാക്കി അന്നത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാഡ് ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ജയിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ജയിലുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ധനാഢ്യനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉന്നത അധികാരത്തിലൊരു വ്യക്തിയുടെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ അത്രയും ആസ്തിയും അത്രയും തൊഴിലാളികളും അത്രയും ജനങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഭയങ്കര ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ആ വീട്ടിൽ തന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഒരു ഡെഞ്ചൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈ ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള ഗുഹ പോലുള്ള സ്ഥലത്തുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാരാഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഫറവോൻ്റെ ഈ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിടാൻ ഏൽപ്പിച്ചത് ആരെയാണ് പൊത്തിഫർണയാണ് സോ ഇനി അങ്ങോട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിരലുകൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചലിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോഴും എന്തോ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ നാലാം വചനം അകമ്പടി നായകൻ അവനെ അവരെ യോസഫിൻ്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചു ഞാൻ അതിരിക്കട്ടെ ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം യോസഫിന് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സുണ്ട് പതിനേഴ് വയസ്സിലാണ് കഥ തുടങ്ങിയത് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടു അപ്പോൾ അകമ്പടി നായകൻ അവരെ യോസഫിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ഒഫീഷ്യൽസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഒഫീഷ്യൽസ് രണ്ട് പേര് ഇപ്പോൾ ജയിലിൽ വന്നിരിക്കുക പക്ഷെ അവിടുത്തെ ജയിലിൻ്റെ സൂപ്രണ്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ജോസഫാണ് അവനവർക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു അവർ കുറേ കാലം തടവിൽ കിടക്കും മാസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തടവിൽ കിടക്കും മിസ്രൈൻ രാജാവിൻ്റെ പാനപാത്ര വാഹകനും അപ്പക്കാരനും ഇങ്ങനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ബദ്ധന്മാരായിരുന്ന രണ്ടുപേരും ഒരു രാത്രിയിൽ തന്നെ വെവ്വേറെ അർത്ഥമുള്ള ഓരോ സ്വപ്നം കണ്ടു ഇവർ ഇങ്ങനെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് പേർക്കും ഈ ഹൈ ഒഫീഷ്യൽസ് രണ്ടുപേരും ഓരോ സ്വപ്നം കാണും രാവിലെ യോസഫ് അവരുടെ അടുക്കൽ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവർ വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുക അവൻ യജമാനൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നോടുകൂടെ തടവിൽ കിടക്കുന്നവരായ ഭറവോൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് വിഷാദഭാവത്തോടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു വൈ ആർ യു ഡൗൺ കാസ്റ്റ് എന്തെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അവർ അവനോട് ഞങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടു വ്യാഖ്യാനിച്ചു തരുവാൻ ആരുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരും സ്വപ്നം കണ്ടു പക്ഷെ അതിൻ്റെ പൊരുൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറയാൻ ആരുമില്ല യോസഫ് അവരോട് സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം ദൈവത്തിനുള്ളതല്ലയോ എല്ലായിടത്തും ദൈവത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കണ്ടോ ഹലോ ഉയർച്ച വരുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാ ഉയരാനിരിക്കുന്ന ആളുകളെ ഇപ്പോഴേ അറിയാം അവരെന്തിലും ദൈവത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്യും ദൈവനാമത്തെ ഉയർത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ കെയർ ഓഫിൽ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഹലോ വാ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ചിലക്ക് ദൈവമൊന്നും ആകൊണ്ട് പറയാൻ പോലും ഓ എന്ത് നാണക്കേടാ യേശു എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഇത്ര എന്ത് നാണക്കേടാ ചിലർക്ക് ജീസസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓ മൈ ഗോഡ് അവർ വിചാരിക്കും ഞാൻ റിലീജിയസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇല്ല മക്കളെ ജീസസ് എന്ന് പറയാൻ സകല സിരകളിലും ധമനികളിലും ഒക്കെ ഒരു
അവനെ കുറിച്ചൊക്കെ നാണിക്കുക നമ്മൾ ഇത്രയും സ്നേഹിച്ച ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ നാണിക്കും അപ്പോ ഉടൻ തന്നെ ദൈവത്തെ കൊണ്ടു സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം ദൈവത്തിനുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ തീഫറിന്റെ ഭാര്യ വന്നപ്പോഴും പറഞ്ഞു ദൈവത്തിനെതിരെ ഞാൻ പാവം ചെയ്യുന്നു ദൈവം 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 ദൈവമുള്ള ഒരു ജീവിതം നാളെ ഉയർച്ചകളിലെത്തും പൈതൽ പ്രായം മുതൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഉയർച്ചകളിൽ കർത്താവ് എത്തിക്കും പൈതൽ പ്രായത്തെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞില്ല നോ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക അത് എന്നോട് പറവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവമല്ലേ സ്വപ്നത്തിന് വ്യാഖ്യാനം തരുന്നത് എന്നോട് പറ അപ്പോൾ വാനപാത്ര വാഹകന്മാരുടെ പ്രമാണം യോസഫിനെ തൻ്റെ സ്വപ്നം അറിയിച്ചു പറഞ്ഞത് എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ഇതാ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മുന്തിരി വള്ളി മുന്തിരി വള്ളിയിൽ മൂന്ന് കൊമ്പ് അത് തളർത്തു പൂത്തു കുലകളിൽ മുന്തിരിങ്ങ പഴുത്തു ഫറവോൻ്റെ പാനപാത്രം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മുന്തിരിപ്പഴം പൊറച്ച് ഫറവോൻ്റെ പാനപാത്രത്തിൽ പിഴിഞ്ഞു പാനപാത്രം ഫറവോൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു ഇതാണ് സ്വപ്നം രാത്രി കിടന്ന് സ്വപ്നം കാണും ഒരു മുന്തിരി വള്ളി മൂന്ന് ശാഖകൾ കാണും അതിൽ മുന്തിരിങ്ങ ഉണ്ടായി അത് പറിച്ചു ഫറവോൻ്റെ പാനപാത്രത്തിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് കൊടുത്തു ജോസഫ് അവനോട് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാകും മൂന്ന് കൊമ്പ് മൂന്ന് ദിവസം സ്വപ്നം കണ്ട ആൾക്ക് അതറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ ദൈവമാണല്ലോ ഈ സ്വപ്നം നൽകിയത് ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് മൂന്ന് കൊമ്പ് മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഫറവോ നിന്നെ കടാക്ഷിച്ച് വീണ്ടും നിൻ്റെ സ്ഥാനത്താക്കും നീ പാനപാത്രവാഹകനായി മുമ്പിലത്തെ പതിവ് പോലെ ഫറവോൻ്റെ കയ്യിൽ പാനപാത്രം കൊടുക്കും അപ്പോ സ്വപ്നത്തിന്റെ പൊരുൾ ഇതാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം യു വിൽ ബി റെസ്റ്റോർഡ് റെസ്റ്റോറേഷൻ ഇസ് കമ്മിങ് നിന്റെ ജോലിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുക്കും നിന്റെ ശിക്ഷാവധി മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം തീരും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഒരു അല്പം മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ഈ ജോസഫ് അവിടെ കിടക്കുക ജോസഫ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുക ദൈവാത്മാവിൽ ശുശ്രൂഷ വെളിപ്പെടുകയാണ് ദൂത് പറയുന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഭയങ്കര ശുശ്രൂഷയാണ് കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് കിടന്നുണ്ട് തനിക്ക് വിടുതലുണ്ടോ നോ തൻ്റെ മോചനത്തിൻ്റെ സ്വപ്നമൊന്നും താൻ കാണുന്നില്ല പക്ഷേ മറ്റൊരാൾക്ക് ഉയർച്ച വരുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ശുശ്രൂഷിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും താൻ തയ്യാറായി ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉയരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം ഒത്തിരി പേരെ ഉയർത്തി വിടുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനേക്കാൾ ഉയരത്തിൽ കർത്താവ് എത്തിക്കും ദൈവം ഈ പാനപാത്രവാഹകനേക്കാൾ മുകളിലാണ് യോസഫിന് എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം പലർക്കും ഒരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോണായി താൻ നിന്നു കൊടുക്കുകയാണ് താൻ ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞ് തൻ്റെ തോളത്ത് കാൽ ചവിട്ടി കയറാൻ സമ്മതിക്കും അത് സമ്മതിക്കുകയാണ് ഒരാൾ ചവിട്ടി കയറി പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കേരളത്തിൽ വലിയ ജലപ്രളയം ഉണ്ടായ സമയത്ത് പല പല വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങിയതിൽ ചിലർ ചില യുവാക്കന്മാർ ഇതെല്ലാം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈവൻ പട്ടാളക്കാർ പോലും ചിലരിങ്ങനെ കുനിഞ്ഞിരുന്നു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവരുടെ മുതുകിൽ ചവിട്ടിയാണ് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ബോട്ടിലോട്ടൊക്കെ കയറുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പേർക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു ചവിട്ടി കയറി പോകാൻ കുനിഞ്ഞു കൊടുത്തു കാരണം വേറൊരു കല്ലോ ഒന്നും എടുത്തു വെക്കാൻ അവിടെ ഇല്ല വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തി കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുക അവരുടെ പുറത്ത് ചവിട്ടിയാണ് വള്ളത്തിലേക്ക് കാല് വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ യോസഫ് തൻ്റെ മേൽ ചവിട്ടി കയറി പോകാൻ ഒരാളെ അനുവദിക്കുക ചിലർ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഒരാളെ മുകളിലോട്ട് കയറി വിടാൻ സമ്മതിക്കില്ല പതിനാലാമത്തെ വചനത്തിൽ എന്നാൽ നീ ശുഭമായിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഓർത്ത് എന്നോട് ദയ ചെയ്ത് പറവോനെ എൻ്റെ വസ്തു ബോധിപ്പിച്ച് എന്നെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കണമേ ഒരാൾ മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ഇവിടെ നിന്ന് കയറി പോകും തിരിച്ച് പറവോൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് പറവോന് കപ്പിൽ മീഞ്ഞെടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊരു റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഇനി ആരാ പൊത്തിഫർ ഏതായാലും ചെയ്യില്ല കാരണം പൊത്തിഫറിൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞത് അയാൾ വിശ്വസിച്ചേക്കുക താൻ നിരപരാധിയാണെങ്കിലും താൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ചില വർഷങ്ങളായി താൻ ഇവിടെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുക അപ്പോൾ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പറഞ്ഞു 
നീ റെസ്റ്റോർഡ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ ജോലിക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തേക്കണേ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ പലരും വിടുവിക്കപ്പെട്ട് ഉയർന്നു പോകുന്നു എൻ്റെ കാര്യം ഓർത്തേക്കണേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കാമെന്നൊക്കെ പറയും പതിനഞ്ചാമത്തെ വചനം നോക്കി എന്നെ എബ്രായരുടെ ദേശത്ത് നിന്ന് കട്ടുകൊണ്ടു പോകുന്നതാകുന്നു ഈ കുണ്ടറയിൽ എന്നെ ഇടേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇവിടെയും യാതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നെ അവിടെ നിന്ന് കട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നത് പോലെ വിറ്റുകളഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ അന്ന് ഞാൻ ഭാവം ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ കുണ്ടറയിൽ വന്നപ്പോഴും ഇത് വീഴാൻ യോഗ്യത ഉള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരു ഭാവവും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അർത്ഥം നല്ലതെന്ന് അപ്പക്കാരുടെ പ്രമാണി കേട്ട് കണ്ടിട്ട് ജോസഫിനോട് ഈ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം കേട്ടപ്പോഴേക്കും അടുത്തൊരു ജയിൽപ്പുള്ളി അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പക്കാരുടെ ബേക്കർ അയാൾ ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു ഞാനും സ്വപ്നത്തിൽ എൻ്റെ തലയിൽ വെളുത്ത അപ്പമുള്ള മൂന്ന് കൊട്ട ഒരു കൊട്ട അന്ന മുകളിൽ ഒരു കൊട്ട അന്ന മുകളിൽ മൂന്ന് കൊട്ട എൻ്റെ തലയിൽ ഇരിക്കും മേലത്തെ കൊട്ടയിൽ ഫറവോൻ്റെ വക അപ്പത്തരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ കൊട്ടയിൽ ഫറവോൻ്റെ വക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊട്ടാരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അപ്പത്തരങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷികൾ എൻ്റെ തലയിൽ കൊട്ടയിൽ നിന്ന് അവ തിന്നുകളെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷികൾ വന്നിട്ട് അതെല്ലാം കുത്തി തന്നു അതിന് യോസഫ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാകുന്നു മൂന്ന് കൊട്ട മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം പറവ് നിൻ്റെ തല വെട്ടി നിന്നൊരു മരത്തിന്മേൽ തൂക്കും പക്ഷികൾ നിൻ്റെ മാംസം തിന്നുകളയും എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു പുള്ളി വിചാരിച്ചത് ഇയാളിത് തിരിച്ചെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്ന് മൂന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെയും മൂന്നാണ് മൂന്ന് കൊട്ട അപ്പം ഇതൊക്കെയുണ്ട് എൻ്റെ ജോലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പത്തരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു വ്യാഖ്യാനം കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം കൃത്യമായി ദൈവാത്മാവിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം നിൻ്റെ തല വെട്ടി ഒരു മരത്തിൽ തൂക്കിയിടും നിൻ്റെ മാംസം പക്ഷികൾ തിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നാം നാളിൽ ഫറവോൻ്റെ തിരുനാളിൽ അതായത് അന്നേക്ക് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഫറവോൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആയിരുന്നു അന്ന് അവൻ തൻ്റെ സകല ദാസന്മാർക്കും ഒരു വിരുന്ന് കഴിച്ചു തൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ മധ്യ പാനപാത്ര വാഹകന്മാരുടെ പ്രമാണിയെയും അപ്പക്കാരുടെ പ്രമാണിയെയും ഓർത്തു ബർത്ത് ഡേയുടെ ദിവസം ഓർത്തു രണ്ട് ജയിൽ പുള്ളികളുണ്ടല്ലോ പാനപാത്ര വാഹകന്മാരുടെ പ്രമാണിയെ ഫറവോൻ കയ്യിൽ പാനപാത്രം കൊടുക്കേണ്ടതിന് വീണ്ടും അവൻ്റെ സ്ഥാനത്താക്കി ജോസഫ് എന്ത് പറഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെ നടന്നു അപ്പക്കാരുടെ പ്രമാണിയോ പ്രമാണിയെ അവൻ തൂക്കിച്ചു ജോസഫ് അർത്ഥം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വചനം എങ്കിലും പാനപാത്ര വാഹകന്മാരുടെ പ്രമാണി ജോസഫിനെ ഓർക്കാതെ അവനെ മറന്നുകളും വെരി പെയിൻഫുൾ ജോസഫിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ താൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു എല്ലാം ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും തക്ക സമയത്ത് താൻ അത് ഓർത്തില്ല മറന്നുകൾ താൻ ആ ബർത്ത് ഡേ സെലിബ്രേഷനിലോട്ടൊക്കെ പോയി വീണ്ടും കപ്പെല്ലാം എടുത്ത് അങ്ങ് ഫറവോന് കൊടുത്ത് തനിക്ക് സാലറി കിട്ടാൻ തുടങ്ങി തൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തിരിച്ചു വന്നു ഹി വാസ് റെസ്റ്റോർഡ് ആ സമയത്ത് ജയിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു ചെറുക്കനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു യുവാവുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പല പ്രാവശ്യം ഓർമ്മയിൽ വന്ന് കാണും പക്ഷേ സൗകര്യപൂർവ്വം മറന്നു കളഞ്ഞു ഒത്തിരി പേരും കൂട്ടായ്മയിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കരമായ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് അവർ വരുമെങ്കിലും പിന്നീട് അവർ സഭയെ മറക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചവരെ മറക്കും എല്ലാം മറന്ന് പഴയതുപോലെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും പീപ്പിൾ ആർ ജനറലി താങ്ക്ലെസ് അറിയാമോ പൊതുവേ മനുഷ്യർ നന്ദിയില്ലാത്തവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ എൻമനമേ ഹോയെ വാഴ്ത്തുക എൻ്റെ സർവാന്തരം ഗോമേ അവൻ്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുക അവൻ്റെ ഉപകാരങ്ങളൊന്നും മറക്കരുത് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം മനുഷ്യർ പൊതുവെ ഉപകാരങ്ങൾ മറക്കുന്നവരാണ് യോസഫിന് ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായി കാണും കാരണം തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ തൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് ദൂത് കൊടുത്തു തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായി അതെല്ലാം നിറവേറി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു ഫറവൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ താൻ എന്തെങ്കിലും എന്നെ ഓർക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യാത്തതിനാണ് ഞാൻ ഈ വർഷങ്ങളായി ശിക്ഷാവിധി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തനിക്കൊരു വിടുതൽ വരും എന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും വന്നില്ല
ആ ശുശ്രൂഷ അനുഭവിച്ച ആൾ അത് ഓർക്കേണ്ടതായിരുന്നു എങ്കിലും ഗോഡ് ഹാഡ് എ ബെറ്റർ പ്ലാൻ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ഒരു ഉയർച്ച വരുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഉയർച്ച വരുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഒരു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ഓർത്തെന്നിരിക്കട്ടെ ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഊഹമാണ് ഫറവൻ പറയുന്നു അയാളെ അങ്ങ് അവിടെ നിന്ന് ആ എബ്രായർ ഇതിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന അടിമയെ അങ്ങ് വിട്ടയച്ചേക്കാം പറഞ്ഞെന്നിരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് തനിക്ക് തിരിച്ച് ജോലി കയറാം തിരിച്ച് ജോലി കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊത്തിഫറിൻ്റെ വീട്ടിൽ അതേ തസ്തികയിൽ തൻ തുടരും പക്ഷെ ആ സ്ത്രീ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ആ സ്ത്രീ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് വീണ്ടും പ്രലോഭനങ്ങൾ വരും അവൾ കുറ്റം ആരോപിക്കും അവൻ്റെ ജീവിതം വീണ്ടും ദുരിതമാണ് ഗോഡ് ഹാസ് എ ബെറ്റർ പ്ലാൻ ഫോർ യു എഴുതി വെക്കുക ദൈവത്തിന് എന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് എഴുതി വെക്കുക അത് എൻ്റെ സമയത്ത് നടക്കണമെന്നില്ല ആരുടെയും സമയത്ത് നടക്കണമെന്നില്ല ദൈവം തൻ്റെ സമയത്ത് എന്നെ ഉയർത്തും ഗോഡ് ഓൾവേസ് ഹാസ് എ ബെറ്റർ പ്ലാൻ നാം ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു പ്ലാനാണ് ദൈവം റെഡിയാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പ്ലാനിലേക്ക് കർത്താവ് നടത്തും പിന്നീട് നമുക്കറിയാം തനിക്ക് ഉയർച്ച വന്നത് ഈ ലെവലിൽ നിന്നൊന്നുമല്ല മറ്റൊരു ലെവലിൽ ഫറവോൻ്റെ തന്നെ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിച്ച് താൻ ഭയങ്കരമായ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ആർക്കും അവനെ ഉയർത്താൻ കഴിയാത്ത പൊത്തിഫറിനോ പൊത്തിഫറിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കോ ഈ പാനപാത്രവാഹകനോ ആർക്കും ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവർക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിന് അപ്പുറത്തുള്ളൊരു സ്ഥാനത്ത് ദൈവം ജോസഫിനെ എത്തിച്ചു പക്ഷേ എൻ്റെ എംഫസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്നുമല്ല ഇത്ര വലിയ പ്രശ്നത്തിലൂടെ സ്വന്തം വീടിനകത്ത് വെറുപ്പ് അവരുടെ കോപം ക്രോധത്തോടുകൂടിയുള്ള സംസാരം ഇൻസൾട്ട് പരിഹാസങ്ങൾ സർക്കാസം ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നു സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വെള്ളമില്ലാത്ത പൊട്ടക്കുഴിയിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് വിറ്റ് കളയുന്നു അതിനുശേഷം ജോലി സ്ഥാപനത്തിൽ ഫോൾസ് അക്യൂസേഷൻ വന്ന് ജയിലിൽ പോകുന്നു എല്ലാം താഴ്ത്തോട്ടല്ലേ എല്ലാം വീഴ്ചയല്ലേ എല്ലാം തകർച്ചയല്ലേ പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി കഥയുടെ പര്യവസാനം ഇതല്ല ഇവിടെ അല്ല ഇത് അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ബി യുവർ സ്റ്റോറി ഓൾസോ ഇത് നിങ്ങളുടെ കഥയും ആകാം 